rực lửa, đoàn lạ phương Tây ập tới Đắk Lắk đòi thả người, nặng nặc đòi gặp tù nhân. Nháy mắt đưa tín hiệu lạ, Bộ Công an nhận ra mưu đồ, bí mật tới từng nhà dân cùng số tiền khủng. Thưa quý vị, quá khủng khiếp và bất ngờ là những gì người dân lẫn chính quyền ở Tây Nguyên khi bắt gặp đoàn người xưng là nhân quyền phương Tây tới cứu giúp nhóm phiến quân. Lạ thay, khi vừa đáp sân bay đã tới thẳng đồn công an để đòi gặp nhóm đối tượng vừa bị bắt và yêu cầu phía nhà nước lập tức thả người. Dù chưa biết mục đích ra sao, nhưng mọi cử chỉ đều rôn rập và thực hiện nhanh chóng như có sự chuẩn bị từ trước. Chưa dừng lại, lấy cớ là cập nhật tình hình cho thế giới biết để lén tới từng nhà dân, thuyết phục cùng số tiền khổng lồ. Có chăng đang tung quân để bịt khẩu toàn tập. Còn con số thiệt hại ở hai trụ sở bị tấn công khiến cả nước ngỡ ngàng. Tăng thương bùa vây nhưng vật chất bị phá còn nhiều vô kể. Người bảo vệ duy nhất sống sót ở Ủy ban dân hôm đó cũng khiếp đảm kể về cách chúng hành động với phòng chủ tịch. Cùng chúng tôi làm rõ ngay sau đây. Mới đây, đoàn của một tổ chức quốc tế dưới danh nghĩa là Tổ chức Nhân quyền Quốc tế đang đến huyện Cư Cuyên, Đắk Lắc để tìm hiểu về vụ việc vừa qua. Chưa hiểu mục đích thực sự của họ thông qua vụ việc này để nhằm mục đích gì, nhưng theo như tìm hiểu của các chuyên gia thì chắc cũng không tốt đẹp gì. Điều này là bởi lẽ không ít lần họ cũng đã xuất hiện ở Tây Nguyên nhằm mục đích tìm hiểu về tình hình tín ngưỡng tôn giáo của đồng bào dân tộc thiểu số Tây Nguyên và từ đó đưa ra những luận điệu tuyên truyền sai sự thật trên các diễn đàn mạng xã hội về cái gọi là tự do tôn giáo ở Việt Nam. Nếu thực sự vì nhân quyền thì việc nên làm là họ nên đến thăm hỏi động viên thân nhân những chiến sĩ, cán bộ, người dân đã hy sinh hay những chiến sĩ đang bị thương điều trị ở bệnh viện. Nhưng ngược lại, họ lại muốn được tiếp xúc với những người đã gây ra vụ việc tại Cư Cư In. Điều này lẽ dĩ nhiên là không thể, dù họ có gắn mắc ngoại giao gì đi chăng nữa, nhưng việc gặp gỡ hay can thiệp vào quá trình điều tra, làm rõ vụ việc của lực lượng chức năng là không thể, quốc có quốc pháp, gia có gia quy. Thậm chí với danh xưng là Ủy ban Nhân quyền phương Tây, họ còn đòi công an phải thả hết 62 tên phiến quân vừa bị bắt. Hình ảnh lan truyền trên mạng cho thấy họ được cho là người của các tổ chức nước ngoài đến nghe ngóng tình hình vừa xảy ra tại Đắk Lắk. Họ đến gặp gỡ các gia đình, ghi chép lại các cuộc phỏng vấn. Thực ra, nhìn khía cạnh tích cực, đây là một phần giúp cho thế giới hiểu rõ hơn những gì đã xảy ra, khẳng định rằng không có chuyện chúng ta đối xử bất công với người các dân tộc thiểu số, cũng như không hề có chuyện xử lý giữa tôn giáo. Người dân Việt Nam nói chung và ở Đắk Lắk nói riêng cực kỳ bức xúc với hành động vừa qua. Chỉ mong những vị đại diện này làm việc khách quan, phản ánh đúng những gì, nghe được, nhìn thấy được. Một bầu không khí hoang mang sợ hãi đang bao trùm các buôn làng người dân tộc ở Đắk Lắk, bởi các buôn trưởng đã đến từng nhà để trao đổi, vận động bà con trong buôn làng ra đầu thú. Đối với chính quyền, ai là đàn ông vắng mặt ở địa phương ngày 11 tháng 6 là tự động trở thành nghi phạm tham gia nhóm tấn công. Bất chấp thực tế từ trước đến nay, những người đàn ông này đi làm dẫy đi làm thuê, bởi chỉ có như vậy mới không bỏ lọt tội phạm. Tha bắt nhầm rồi thả còn hơn bỏ sót để tiếp tục diễn ra hành động tương tự. Đáng nói, các nghi phạm không chịu ra đầu thú, cố chấp trốn vào dẫy, nhiều ngày thiếu ăn uống đi không nổi, khiến các công an khi tìm thấy phải vác về. Và rồi, lại thêm một người con nghệ an mất trong vụ việc. Đó chính là anh Lê Minh Vương, sinh năm 2000, quê tại thành phố Vinh. Anh Vương đã có gia đình và con gái 2 tuổi. Nhìn hình ảnh cháu bé ngây ngô thắp nén hương cho bố mà đau xót vô cùng. Như vậy, trong số 4 cán bộ chiến sĩ hy sinh, hai cán bộ xã qua đời và ba người dân ra đi mãi mãi thì có đến 5 người đến từ Nghệ An. Chiều cùng ngày, phóng viên tiếp tục có mặt tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã Ea Cờ Tu. Tại đây, cán bộ xã đang thực hiện dọn dẹp lại hiện trường, đồng thời chuyển toàn bộ trang thiết bị sang nhà văn hóa xã để làm các thủ tục phục vụ nhân dân. Theo quan sát, một trong hai trụ sở bị tấn công gây thiệt hại nặng nề về cơ sở vật chất. Nặng nhất là ở phòng giao dịch một cửa và văn phòng thống kê, cũng bị nhóm đốt hóa vàng khiến phòng này hư hỏng nặng. Đáng chú ý nhất, trên tầng 2 của trụ sở xã có rất nhiều vết đồ chơi của nhóm đối tượng làm thùng cửa kính tại phòng họp, phòng tiếp dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Ea Cờ Tu. Tại khu vực ban chỉ huy quân sự cũng chịu cảnh tương tự, nhóm đối tượng đã hóa vàng một phòng ở tầng 1, sau đó nhóm này tiếp hàng lên tầng 2. Đặc biệt ở cửa sổ của phòng chỉ huy trưởng quân sự xã xuất hiện một vết thủng tứ dưới lên có đường kính khoảng 8cm. Từ sáng ngày 15 tháng 6, xã đã bắt đầu sửa chữa lại trụ sở để phục vụ người dân. Trong thời gian chờ đợi, chúng tôi trưng dụng nhà văn hóa xã để làm các nhiệm vụ của phòng giao dịch một cửa và thực hiện các thủ tục khác cho người dân. Từ ngày mai, chúng tôi bắt đầu làm việc trở lại, ông Mây chia sẻ. Nhân chứng của vụ việc là anh IB, 39 tuổi bảo vệ, ngụ cùng xã kể. Buổi tối tôi thường ngủ ở ghế sofa và có thói quen phải khóa cửa bên trong. Khoảng 1 giờ sáng ngày 11 tháng 6, khi tôi đang ngủ thì nghe thấy tiếng rất lớn. Bên ngoài có nhiều người ph
Tuy nhiên, bên ngoài sân vẫn còn khoảng 30 tên bịt mặt có vũ trang. Lúc này, tôi lùi lại và nằm vào góc bàn ở phòng họp rồi phó mặc cho số phận. May mắn nhóm đối tượng không vào được. Nhóm này sau đó hành động bên ban chỉ huy quân sự xã. Tôi may mắn thoát được kiếp nạn, anh B cho hay. Chủ tịch xã cũng cho biết phòng của ông cũng bị nhóm đối tượng ném hàng, may mắn không cháy và không phát kíp nên phòng làm việc của chủ tịch vẫn còn giữ nguyên. Mặc dù tôi không ở ủy ban dân xã nhưng vẫn quan sát thường xuyên thông qua hệ thống camera an ninh. Tối hôm xảy ra sự việc, tôi lập tức lên đường đến trụ sở xã. Do khoảng cách từ nhà đến nơi làm việc là 20 km nên vừa tới nơi nhóm này đã rút. Trong khi nhà đồng chí bí thư đảng ủy xã ở rất gần nên đã qua đây và hy sinh. Đây là mất mát to lớn, không gì có thể bù đắp được. Sau khi xong việc với công an xã, nhóm đối tượng quay sang tấn công ban chỉ huy quân sự xã, mục đích là để tìm nơi cất giấu vũ khí. Tuy nhiên, việc này không thành, do khu vực cất giấu được bảo vệ rất vững chắc. Nhóm này tấn công rất nhanh để rút nên không có thời gian lùng sụp nhiều vị trí. Nếu chúng xông vào bên hông trụ sở ủy ban dân xã thì rất nguy hiểm với người bảo vệ. Một điểm đáng chú ý trong vụ án này là hình ảnh các nghi phạm được phía công an công bố rộng rãi trên truyền thông khi chưa qua xét xử. Đặc biệt sau khi bị hỏi cung thì một số người được phát hiện là bắt nhầm và trả tự do. Nhưng những hình ảnh họ bị còng tay do công an chụp lại đã được công khai ngay khi bị bắt. Tuy được thả tự do ngay sau đó, nhưng những hình ảnh này vẫn tiếp tục lan truyền một cách chóng mặt trên mạng xã hội mà không có biện pháp ngăn chặn. Và các nạn nhân vẫn không được cơ quan chức năng xin lỗi công khai. Một số thông tin tại chỗ cho rằng trong những ngày qua, rất nhiều người thượng mặc quần áo dàn di trên đường đi làm nông đã bị công an địa phương bắt nhầm. Phía công an truyền thông cũng đã công khai nhiều hình ảnh vợ con gia đình của một số nghi phạm. Điều này chắc chắn gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến những người vô tội. Theo thống kê của PA05 Công an tỉnh Đắk Lắk, từ ngày 12 tháng 6 đến nay, đơn vị đã phối hợp với công an các huyện, thị xã, thành phố phát hiện xử lý hơn 100 trường hợp đăng tải các thông tin xấu, độc liên quan đến vụ việc. Video đến đây là hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm đón xem. Chúng tôi sẽ còn đem lại những bản tin mới nhất của vụ việc này.